Conversamos nesse momento com o Zé Soares, conhecido popularmente por Zé Viagem, sobre uma temática que vem sendo bastante discutida no seio da sociedade, a sexualidade. Zé, você se declara um heterossexual convicto e que concorda com a teoria de que Darwin estaria certo com relação às mutações genéticas e à evolução das espécies. Aí, Zé, eu pergunto o seguinte, com substanciado na mudança genética, a corrente de pensamentos de que o homem, no decorrer de sua existência, poderá sofrer mutações comportamentais. No seu caso em particular, estaria susceptível à mudança sexual daqui para frente? Bom dia, Mascarenhas. Bom dia, internautas que me ouvem neste momento. Mascarenhas, comigo isso não aconteceria de maneira nenhuma. Porque eu sou um heterossexual convicto. Eu gosto muito de uma fêmea, de uma mulher. Agora, Zé, o, o cantor Rick Martin, de nome internacional, declarou recentemente é, que, que é gay, né? Tendo proferido a declaração bombástica de que todo gay já nasce gay. O que é que você acha disso? Mas, carinhas, é, o Rick Martin, Martin foi muito feliz nessa declaração. Primeiro que ele assumiu, ele declarou-se. E a declaração de que o homem já nasce gay, ele foi mais inteligente ainda. Porque o gay já nasce gay. De repente, Zé, você, por capricho do destino, poderia estar, estar sendo flagrado numa comunidade gay. Nesse momento, você se sentiria um alienígena? Sim, Mascarinha. Eu me sentiria um alienígena. É, fui flagrado numa comunidade gay é, realizando um trabalho né? e com uma condição que houvesse muito respeito entre as partes. Você faria uma experiência de não alienígena participando e interagindo numa comunidade gay? Não, isso comigo não aconteceria, mas porque eu venho de uma cultura machista. Né? Eu fui educado é, pelos padrões nordestinos, que o filho homem tem que ser macho, ele tem que ser o porta estandarte da família. Então, nem numa brincadeira de carnaval eu me saía fantasiado de mulher ou de gay. A Globo, através do BBB11, colocou figuras homossexuais que vêm causando polêmicas. É, estaria a emissora buscando contemplar a diversidade comportamental ou simplesmente em busca de audiência? É, Mascarinhas, é, a mídia nacional, as grandes redes de televisão, vivem num país capitalista. Primeiramente, eles visam o lucro, entendeu? E quando tudo que dá audiência, dá lucro. Então, a resposta é essa. Eles, eles estão querendo audiência com lucro. E que mensagem você daria, mandaria aos jovens com relação a esses comportamentos na sociedade? Aos jovens, eu, a mensagem é a seguinte, que eles assumam a sua sexualidade, a sua sensualidade. Porque cada um chora por um de saudade. Cada um se alegra através do seu coração, através da sua alma. Então, se o cara é gay, ele se assume gay. Se o cara é hétero, ele se assuma hétero. O que ele não pode ser é, in, é injustido. Ele não pode ser é um hipócrita, porque senão ele não estará contribuindo para a sociedade.